Hey, good afternoon, guys. <clears throat> Welcome to the class, and thank you very much for joining. So this is going to be our class number 11, or session number 11, right? And we are going to start today. Ah, hola, Maria. Hello, Mary. It's just you and me, right? Me escucha, Maria. I'm going to share the screen. Oh. Hi, teacher. Hello, Mary. How are you? Hi, lady. Mm -hmm. Good good afternoon. Solo chica, Hi. hoy. <laughs> <laughs> to the class, just let me share with you the, the screen. I don't know what happened, but only it was only Mary and me, but now we have ladies. So welcome. And thank you for joining. Gracias por su puntualidad, chicas. So well, um, we're going to begin. And this is going to be our session number 11, right? Este, por cierto, by the way, but ahí les dejé en el chat eh, algunos ejercicios for you to practice uh, vocabulary and for you to practice a little bit with countable and uncountable nouns, ¿verdad? Y pues, por aquí dejé un, un recordatorio, I'm going to take it back. Okay. Because actually today we're going to, you, we're, we're going to mention, right, something about, you know, the use of some, right? Because yesterday we were talking about some, but with uh, existence, ¿verdad? Si hay o no hay algo, pero ya vamos a hablar un poquito de eso, right? Así que, but it, what we can do right now, it's up for you to talk a little bit about your favorite foods, okay? So let's see, um, Maria, what about you? What's your favorite food? What's your favorite, um, I would say, dish, right? Dish is ya platillo, okay? No le escucho, Mary. Eh, eh, I like eh, bananas, okay. orange, strawberry. Mm -hmm. Cranberries, you said, right? Okay, yeah. very good. Now, so you are more prone to eat food, I mean, to eat fruits. Fruits, I'm sorry. So the word fruit, it's already like plural, right? So you really like fruit a lot. And what about what about a dish? Okay, what about something like, you know, probably Italian food or Salvadorian food or something that really calls your attention, right? Algo que le llame la atención, un platillo o un lugar que usted le guste, digamos, comer. I like uh, Chinese food. food. Very good. And can you mention some of your favorite ingredients? Sus ingredientes así como favoritos when it comes to Chinese food. Oh, broccoli, uh, chicken, meat, beef, beef, uh, beef, okay. beef uh, uh, onion. Uh, yeah, they, they, they include a lot of, uh, you know, onions, scallions, right? Okay. Right, very teacher, good, Mary. Hello, thank good you. Hello. Good afternoon, Ricardo. Thank you very much. What about you, lady? What about your favorite food? I mean, are you more like, you know, the, the type of person that prefers a lot of fruits, right? Or uh, what do you like to eat? I like the, the fruit. I like the um, watermelon, strawberry. Mm. And maybe orange, peach, that is good. And sometimes pineapple. Excellent. Okay. So, what about a dish that you like or a cuisine, right? Una cocina, una, un tipo de cocina específica that you like, like, you know, probably, because um, actually lots of people in El Salvador, they are, they are very like, you know, um, how can I say? They are very prompt, right, to eat Mexican food. You know, uh, probably Italian food, not that much, because I mean, we're not, we don't have, you know, many restaurants in El Salvador that sell Italian food. But what do you like? Ma'am, I like the um, uh, Mexican food. Mm -hmm. uh, I like the um, Chinese food. Um, and I, I like, I really like the dessert. Ah, okay. So you have a sweet tooth, right? 
Yes. Bueno, en inglés se dice, I have, I have a sweet, oops, sweet tooth. Right? No es que uno tenga un diente dulce, sino que a uno le gustan mucho las cosas dulces, ¿verdad? So you have a sweet tooth. Okay, very good, excellent. So what's your favorite dessert? What's your favorite dessert, lady? Tiramisu, okay. cheesecake, and sometimes I make cheesecake. Okay, excellent. And I made a quesadilla mm -hmm. and my quesote, mm, cookies, and I like to cooking. You like cooking, excellent lady. So actually, when you were saying that, when you were saying uh, that you can make cheesecake up, because my daughter and I we were planning, right? We were planning to, because we love baking. No sabemos mucho de, you know, de hornear, pero we like to follow some recipes, right? Nos gusta como seguir recetas, so we like to try new things. And you know what? I We had kind of developed, I would say, hemos como desarrollado, right? A recipe where we can prepare marquesote, and I loved it. So the last time we did it, but it was too sweet. Nos quedó muy dulce. So I, I told her, we're going to try it again. Vamos a intentar otra vez. What I have learned to do, I mean, to, to make, I'm sorry, is bread, um, banana bread, or pan de banano. I love it, and I learned how to prepare it. So, ahí sí le mando un high five, ahí con, con Daisy, right? Because actually, we love cooking and trying new things, right? Aunque no nos queden bien en el momento, but we can try it. Yeah. You, you, you learn your way. Uno como que hace su propia receta al final, right? So, it's like yeah. a, the basis, and then you continue learning. Okay, thank you, lady, very kind. So, what about you, Ricardo? What about your favorite food? What about that dish probably that you like for a specific cuisine, right, that, that you like? Hi, teacher. Hello. Okay. Me preguntaba, no le escuché por el... Ah, uh, no, don't worry, it's okay. I was asking you, what's your favorite food? Do you have a favorite dish, un platillo favorito, a favorite cuisine, o un tipo de comida específico? What, what do you like? Yes, I like the pupusas. Okay, Salvadoran food, okay? Yes. I like apple pie and dessert. It's very, very Delicious. much. I like, I like um, the vegetable. Yeah, I like um, because I love vegetables too. Um, I like um the beans beans okay yes. very good yeah. yes excellent what about fruits i mean fruit like uh you know do you have a favorite fruit or yes uh -huh. i love i love the watermelon watermelon okay yes yes and uh, yes. the strawberry grapes banana pineapple but Watermelon, I love. It's your favorite one. Okay, you know yes. what? When I was a child, when I was a child, I remember I used to love watermelon. It was like, I mean, I, I, I wouldn't stop eating, you know, it, it, it was a piece after piece, right? Era pedacito tras pedacito. But then when I grew up, you know, I, you know, kind of stopped, you know, eating too much, too many, too much, no, too, no, too much, sería porque una cantidad, ¿verdad? Sin contar, porque como voy a comer una watermelon entera, ¿verdad? So I stop eating, sí, you know, watermelon. Sí. Uh -huh. oh, you, you, you do. Oh my yes. goodness, Ricardo, okay? That's a lot, okay? No, but you yes. know, there are some, some of them that are round and small, right? But sí. I remember my father, when I was a child, used to buy one of one like this, and he would carry it over here on his shoulder, right? And he was, you know, walking with a, with a giant watermelon on his shoulder. So will I stop? And now my favorite one is probably strawberries. Or strawberries and bananas, I love. Them. Okay. So thank you, Ricardo. Very fun. I love, I love watermelon without breaking with a spoon. With a spoon. Okay. So you yes. don't cut it. You just eat it with a spoon. Okay. Excellent. Very good. Yes, and, and there are like some devices, you know, where you can use it to make like little bowls, como una bolita that you make. Yes. And yes. you can, uh, you know, start enjoying it like that. It just eating the little bowls that you made with the fruit. Okay. Thank you, Ricardo. With, with my daughter. With your daughter. Okay. Yes. So it's like you just 
cut it in half and you start eating directly from <laughs> exactly. the from the you know how can we say that mogascara right from the what i remember someone said that but um, chill mm, será. let me see the thing is that it depends right porque it va a depender del tipo de fruta mm -hmm. <clears throat> but let's see lingui lingui it's a very reliable resource right confío bastante en esta página no vamos a ver qué me dice so it's it's loaded está cargando ya lo voy a buscar don't worry so actually, that's kind of cool. Entonces, Ricardo, not only you enjoy eating watermelon, but you enjoy having time with your daughter, right? Okay, so las dos cosas. Disfruta la, la, la fruta y ese momento con su hija too, right? So you both share that um, that time, okay? Thank you very much. Um, la, dice, la cáscara de esa fruta, peel. Y usted me dice shells, ¿verdad? Pero shells dice aquí que es más como las nueces. Ese tipo de semillas que hay que... You have to crack them, right? Eso serían shells. Fíjense que quizás... Yo, yo he encontrado watermelon ring o ring, no sé cómo. Ring. Ah, ring, ya. Yeah. Aquí, aquí lo voy a escuchar. Rind, ok. I will show you. Se lo voy a mostrar. Let me see. I'm going to stop sharing and I'm going to start sharing by the whole screen, okay? You see, I found this, okay? Y de hecho, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Y como yo le mencioné anteriormente, depende de la fruta, you see? Porque aquí está shell, pero dice walnut, walnut shells, o sea, más que todo con nueces, right? And then you have peel, eh, pero peel es como la del banano, right? And then you have this one. Right, and y aquí se le da click para North, Amer North American pronunciation or American English in here. Right, for British English, right? So this page, esta página, no sé si la, se las pasé al principio, but this is very, very good whenever you have a question about, you know, a word. It gives you all the options, okay? Está todas las opciones, very, very good. So yeah, and you see, por ejemplo, está la de cáscara de huevo que es actual. Y hay una frase, no sé si han escuchado ustedes que cuando alguien tiene que tener un gran cuidadito para decirle algo a alguien, dice, uh, uh, you have to walk, you know, on eggshells, right? Hay que caminar sobre las cáscaras de huevo para sí, no molestar a esa persona, right? So, and then you have limón, lemon peel, or lemon zest, también, este es más famoso, ¿verdad? la receta siempre dice lemon zest, o ralladura de limón. Eh, por ejemplo, está la de arroz, dice, it's dry husk. Entonces este, escuchan la pronunciación, chicos, por cierto. ¿Se escucha la pronunciación, el volumen? No. Espera, entonces, me escucharon este acá, porque este es... Rind. Rind. Hoy sí. Ok, y en then British. Rind. Rind. British, rind. Right? And then it, you just hold over... ¿Verdad? Over, over. Chaff. Right? And like that. Pero este. Zest. 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 Right? So lemon zest. Right? Ralladura de limón. Okay, so that's another way where you can find, you know, more words. Right? And uh, it's it's a good option. Definitely. So welcome to the rest. Okay, welcome to the rest of uh, the class. Thank you very much for joining. And now we're going to continue now. Solamente, I would like to go back, right, uh, to uh, to this to this topic, not the conversa conversation directly, right? Um, yesterday we were talking about some, we were talking about any, and uh, we even included, you know, A and N, right, into the conversation because uh, we were just trying to have an idea on how to use all of them, con countables y con uncountable nouns. And then, yesterday, I talked a little bit about some, ¿verdad? Les decía que cuando hablamos ya de la existencia de, bueno, de esto o lo otro, porque some no solo lo vamos a ocupar con comida, porque hay palabras que son contables e incontables que no necesariamente son comida, right? So we have mm, pl probably plenty of them. The only thing is that right now we're talking about uh, food. We're focusing the vocabulary 
just on food. So there is one thing, ¿verdad? Y, y es algo que ya vamos a ver en un ejercicio que está en, en, en la clase de hoy. But eh, whenever we use some, cuando nosotros usamos some, hay una forma en la que yo lo puedo ocupar de, en forma de pregunta. Bueno, ahí tienen un ejemplo, how about, how about some sandwiches. ¿Qué tal, qué tal unos sandwichitos, verdad? Pero no solamente así, sino cuando nosotros ofrecemos algo. Cuando no estamos hablando de que si hay o no hay, o que si necesito esto o lo otro, o hablando de la existencia en sí del, 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 del objeto, de la fruta o lo que sea, I can use some for questions, but when I am offering something, cuando yo ofrezco algo como así, ¿ok? Now, the most famous question that we have, right, pues, por ejemplo, si alguien llega a la casa, ¿verdad? Y nos visita, ¿qué es lo primero que le preguntamos? Vamos a ver, vamos a ver, estamos en sintonía primero, right? Ok, so what is the very first thing that you ask, ok? ¿Qué es lo primero que pregunta? Vamos a ver. Vamos a ver, sí, pensamos. Agua, si necesita agua. Ah, what are you? Water. Ok, bueno, Lady nos dice, how are you? And then Ricardo yeah. says, water, ok? Actually, en mi case, en, 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 en mi case, what do you drink? What do you want to drink? Ok. Very good, excellent, right? So both of you are, you know, uh, giving me the right answer. So of course, you're going to ask them, ¿qué tal, verdad? And then you're going to offer something, right? So you ask, bueno, me decía, lady, what do you want to drink, right? You can ask that, what do you want to drink? Okay, but generally, I always forget this keyboard. The question was, Sí, es que, es que tengo que cambiar aquí porque está en, no me dan los símbolos ahí ahora sí. Ahí está. Ok, so that's the question, right? What do, you, what do you want to drink? Pero generalmente cuando nosotros ofrecemos en inglés, ¿verdad? Yo voy a decir, would you like? And then, oops, and then I'm going to, you know, uh, insert, right? Uh, there, you know, the, 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 the food or the beverage, right? Etc. So if I if I ask, for example, would you like would you like some water, right? I can ask, would you like some water? Or directamente, ¿verdad? Would you like a glass of water, right? A glass of water. So you can go ahead and uh, use would like or would you like, perdón, para uh, preguntar si alguien quiere algo para ofrecer, ¿verdad? I can ask. Would you like some extra cheese, right? Cheese, oops, cheese on your pizza, right? So would you like some extra cheese on your pizza? Well, sometimes they ask you, sometimes they don't, right? Algunas veces regalan un poquito de queso, otra vez uno tiene que pedirlo, o a veces ni uno de los dos, right? Even though you ask for it, they don't give it to you. Okay, so would you like some extra cheese on your pizza? And then you can use some guys, Sí se puede usar para preguntas, pero solo quiero aclarar eso. Only for offering things, right? Cuando yo ofrezco algo. Por ejemplo, I mean, if you're a mother or if you're a father, right? Si somos pues papás. Sometimes, you know, when our, bueno, antes que tenían eso de los trips, ¿verdad? Las excursiones, etc. We would ask, would you like, would you like some money? Okay? Would you like some money? Y, y bueno, mi hija era, era, era nada que ver, because I would ask her, would you like some money? And she would say, no, mom, thank you. Mejor ponerme mucha comida, but I don't want money. And I was like, okay, that's fine. So would you like some money? You're offering, right? O por ejemplo, si usted ve que alguien está en necesidad, ¿verdad? Would you like some money? Okay? So you can ask, you know, with some. No importa si solo es comida, si usted está ofreciendo algo, puede usar some. Por ejemplo. Would you like some help? Would you like some help? Oh, well, I can see that you're busy, but would you like some help? I can help you if you allow me, right? So that's going to be totally fine. And then you go and, you know, help. But then um, I just want you to clarify that. And what I'm going to do is that I'm going to share it with you through the chat. Okay, thank you very much for, Aisa, for your patience, guys, conmigo. Un question. In this case, only use what uh, is maybe use that do you like? Sí, no, en este caso, do you want, for example. But if you ask, do you like, that's different because you're, you're just asking, right? 
en yo just como sondeando, ¿verdad? Por ejemplo. Who is the difference is if I use a will and I use a do you, a will or do or does. Okay, no, actually the difference is that in the first question, would you like, está ofreciendo. Okay. O te gustaría, te gustaría eso, te gustaría okay. un poquito de café, etc. Pero cuando yo le pregunto, do you like, ahí no, porque ahí le estoy preguntando si algo le gusta o no, pero no se lo estoy ofreciendo. Por ejemplo, yo le puedo, yo le puedo decir, do you like coffee? Pero ahí no puedo decir, do you like some coffee? ¿Por qué? Porque en ese caso... Pero I, I say, do you want to coffee? Ah, Is the same? I, Would you I, like a coffee? Ok, ahí sí estamos hablando de algo distinto. Do you want some coffee, right? Yeah. Pero ahí sí le estoy preguntando, ¿quieres? ¿Quieres okay. esto? ¿Quieres un poco de café? Pero, it's the same. It, es lo mismo como que usar a, uh, would you like would. some coffee? Would. Mm -hmm. Would. Le voy a, solo voy a abrir un, un quiero ver, aquí se lo voy a poner. Aquí le voy a poner. Perdón. Dígame. Esperatriz le saluda. En, hola, este, en este ejemplo, hola, en esta empresa que, perdón, ejemplo que dio día, Lady, perdón. Sí. Este, el verbo querer en el want uh -huh. sería como auxiliar para el, con el would del pregunto. No, el auxiliar es tú. El verbo principal Perdón, es entonces want. el verbo, el, pero como el verbo es como que lo está ofreciendo. Uh -huh. El want, do you want? Sí. ¿Quieres? Ah, ok. Uh -huh. Es que would you like, guys, would you like. Te gustaría. Que... Es que gustaría, es una estructura, uh -huh. o sea, ahí por ejemplo. Es la estructura. Uh -huh. Would es un verbo modal, it's a modal verb, uh -huh. right? Entonces, uh -huh. si ya nosotros empezamos a quebrar todo el, toda la estructura, entonces ya nos vamos para, para otro tema. Ay, pero, <risa> entonces, sí. Estamos es anticipando. Un, <risa> cabal. So, would es un verbo modal. De hecho, would, uh -huh. chicos, es el pasado de will, ¿verdad? No sé si uh -huh. sabían eso, ¿verdad? Es el pasado sí, de sí. will, entonces. Eh, ya cuando nosotros lo usamos eh, con un verbo, cada vez que yo uso would a la parte de un verbo, chicos, y disculpen si escuchan un poquito de ruido, da la casualidad que toda la vez que teacher más se la va a dar una clase, hay ruido a la parte. I don't know why. Okay, but it, it just happens, solo sucede cuando estoy en clase. Luego pasa paz y tranquilidad the whole day, right? Qué raro, qué extraño, I don't know. Ok, so mm -hmm. then, eh, yes, cada vez que yo ocupo would, right next to a verb, por ejemplo, would like, ¿verdad? Would do, would say, ¿ok? Etc. Es lo que nosotros el, lo que nosotros agregamos en español, el IA. Uh -huh. Yo diría, yo haría, ¿verdad? yo quisiera, etc. Entonces, nosotros lo hacemos de una forma distinta. Cuando yo pregunto, would you like, ahí está, te gustaría. Right? Uh -huh. Entonces, el would like, en general, es una expresión para ofrecer en inglés. Por ejemplo, uh -huh. nosotros aquí en español, usted, usted, y lo va a escuchar en Estados Unidos también, do you want some coffee? Pero, pero, la estructura para ofrecer no es do you want. La estructura la para ofrecer es would you like. Ajá. Uh -huh. Es con la que yo ofrezco algo eh, directamente. Si usted le dice algo así a un, a un North American person, de la una persona norteamericana, si usted le dice do you want some coffee, él le va a entender, ah, me está ofreciendo uh -huh. café. Pero en realidad, ellos no lo hacen así, ellos dicen, would you like some coffee, right? Okay. Entonces es como más formal y es como la forma en la que ellos generalmente pues le van a ofrecer algo, right? Pero, por supuesto, se puede decir, do you want some coffee, and that's fine, ¿verdad? Pero la más común es la otra, uh, even though both of them are correct. And then, um, cuando yo ya pregunto, do you like, ahí te estoy hablando de likes and dislikes. Las cosas que me gustan y las que no me gustan. Por ejemplo, digamos que yo estoy conociendo a una persona. Por ejemplo, yo conocí, digamos que, a uh, una compañera de trabajo, right? Y le pregunto, hey, um, do, you want, do, you want, do you like, I'm sorry, do you like strawberries? Y me dice la compañera, yes, ok. Y por ejemplo, ahí está Lady, ella puede hacer cheesecake. Entonces ¿no? dice, ah, mi compañera le gusta la fresa, so I'm going to prepare cheesecake. Tal vez le gusta, right? Entonces, cuando usted está como monitoreando y queriendo saber qué es lo que le gusta, lo gusta otro, no le gusta a la otra persona, ahí entra el do you like, ¿verdad? Solo para gustos de las cosas que nos gustan o no. No sé si, no sé si eh, eh, respondí las preguntas, perdón. Sí, sí, gracias. Sí, ok, very good. 
Muy bien. Entonces, en conclusión, we can go ahead and ask, I mean, we can go ahead and use some work questions, pero siempre y cuando estemos ofreciendo, right? Would you like some? O incluso, do you want some? That's fine, okay? Some va para ya sea este, cosas que puedo contar o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, coffee, I, it's uncountable. No puedo contar este líquido. A menos que yo diga, do you want a cup of coffee? Or would you like a cup of coffee? Ahí sí va a ser diferente, ¿verdad? Pero si yo no estoy preguntando como en general, do you want some coffee? Or would you like some coffee? O, would you like some cherries? Would you like some strawberries? Right? Entonces, para contables e incontables, you can go ahead and use it, okay? Bueno, déjeme moverme al, al, siguiente, al siguiente punto. Eh, bueno, yesterday, guys, yesterday we practiced, ayer, de hecho, pues, practicamos a little bit with um, countable and uncountable nouns, ¿verdad? Eh, como les decía al principio de la clase, por ahí les dejé en el chat, les dejé unos ejercicios. Es que yo tenía una parte porque yo ya les había, ya les había preparado unos para countable, countable and uncountable nouns, pero no les había preparado para, para, I mean, para food vocabulary. Ya les preparé incluso unos con recetas porque vamos a ver probablemente mañana un poquito de verbos de, o no, mañana. Hoy lo voy a dejar quizás ahí en el chat las cosas y ya mañana vamos a, a, sí, a mencionar un poquito de los verbos. Pero eh, con respecto a, por decirlo así, a los, al, al tema principal, ¿verdad? Que eran los countable and uncountable nouns, yo creo que lo hemos cubierto. Yesterday also, right? Eh, we were, you know, um, hicimos ahí como la secuencia o la estructura, por decirlo así, de cómo vamos a usar some and any. Y pues, we said, right, that we're going to use any with questions and negatives, right? Or we can, uh, me questions and negatives, and we can use some with affirmative sentences. También algo que vimos ayer que es bien importante cuando hablamos en general y específico, decíamos, porque if we're talking about specific, right, uh, yo voy a ser específica y voy, a, y voy a expresar si es singular o no, ¿verdad? Entonces, I am eating an egg. Let's get some bread, right? So, estoy hablando de una pequeña cantidad. Pero cuando yo ya hablo en general, no necesito agregar ni lo uno ni lo otro. Eggs are good for you. Bread is good for you. Pizza is delicious. Coffee is um, what, an energizer, ¿verdad? Porque sí da energía. Bueno, al menos eso es lo que nuestro cerebro cree, ¿verdad? Y pues lo que hace la cafeína y todo el trabajo que hace. So it's an energizer, right? Entonces, when we're talking about things in general, we're going to use just the word, solo la palabra. A menos que, por ejemplo, yo diga, a cup of coffee, a cup of coffee is good in the morning. ¿verdad? Ya cuando yo esté especificando eso es que yo considero algo bueno para la mañana. Entonces, um, that's one thing. Bye. Ahora, chicos, yo sé que todas estas cosas no están ahí, ¿verdad? En la plataforma específicamente. Pero sí me gustaría compartir un poquito sobre lo, el tema de los containers. ¿Por qué, teacher? Porque hay muchos, muchos uncountable nouns. Hay bastantes uncountable nouns. Entonces, teacher, ¿y cómo los voy a expresar si no los puedo contar? Por ejemplo, la carne, teacher, o sea, yo no la puedo contar. Yo no, tampoco la lechuga, teacher. ¿verdad? No puedo decir... One lettuce, two lettuces, no, no puedo decir eso. Entonces, hay ciertas palabras o ciertos containers que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y son los que les voy a presentar a continuación, okay. Let's begin with this one. Vamos a comenzar con el primero. A can of, right? A can of, una lata de, ¿verdad? A can of soda. Right, or puede ser mineral water, ¿verdad? A can of soda, a can of mineral water, a can of beer, ¿verdad? Etc. So, you can go ahead and use this one con líquidos, ¿verdad? Porque vienen dentro de una lata. A can es lata. Teacher es el mismo como can, yes. <laughs> se, se escriben igual, can and can, right? A can of soda or a can of cola, a can of soda pop. Etc. So, ah, es el mismo que puedo, ¿verdad? O poder, ¿verdad? 
I can dance, <laughs> I can uh, use the computer, etc. Entonces, el primero es, I can off. Luego el segundo, ¿verdad? the second one that I have is a bottle of, in this case, I have a bottle of milk. Yo siempre lo veo cuando, cuando yo lo estoy más en la pantalla. A bottle of milk, right? A bottle of water, a bottle of juice, right? A bottle of mineral water, etc. right? So a bottle of. Then, incluso creo que hasta la crema es así, ¿verdad? A bottle of sour cream. Then the next one is a jar of, a jar of, right? O una jarra de una, una jarrita. A jar of honey, a jar of um, jelly, a jar of, of jam, right? Ayer vimos la diferencia entre jelly and jam, que le dijimos la cantidad de fruta que al final pues es incluida en el recipiente. A jar of honey in this case, right? Very good. So the next one that I have is a slide off, slide off, right? Pues porque yo puedo hablar de la pizza en sí, ¿verdad? One pizza, a pizza, right? We bought a pizza yesterday or we had a pizza for lunch. ¿verdad? Nos comimos una pizza. But if I'm, if I'm going to talk about the little pieces, right? That's going to be a slide off. Parecido a, por ejemplo, como digo diapositiva en inglés, es slide. En inglés es slide, es diapositiva, ¿verdad? The second slide. Pase a la segunda, dice, este es un slide. Y slides, sí es, pero, pero pizza es para, para cosas así, por ejemplo, slides of pizza, ¿verdad? O algún pie, no sé. Okay. Como rodajas, rebanadas. Rebanadas, eso, ajá, y sí, rebanadas. Ok, slides of. Then the next one that I have is a cartoon of, right? So that one is, for example, with juice. Y es más, espérenme. Vamos a ver, oír la pronunciación siempre me encanta Carton. Carton. A carton of juice, right? Sorpréndame, vaya. Sorpréndame. Creo que alguien se le activó el micrófono. Ok, so... Um, So that's going to be, a, repitamos la pronunciación que hasta se me olvidó del susto que me dio la voz. Carton. Carton, ¿verdad? A carton of juice, a carton of milk, porque a veces la pronunciación se confunde con, con cómic, perdón, con, este, con caricatura, que es cartoon. Este es carton, y el otro es cartoon. Ah, pues, entonces, por eso I always get confused, right? It's carton. A carton of juice, a carton of milk. Have two two, two o's. Letter o. Two vowels, dos vocales. Por eso es cartoon. A carton of. Muy bien. Excelente. Entonces, then I have the next one. For the other one is a bunch of. Ok. No, yo traduciría bunch como racimo. ¿Verdad? A bunch of. Probablemente. A bunch of grapes in this case. Right? Porque cuando son cosas así diminutas. ¿Verdad? Generalmente, pues, no nos vamos a sentar a contarlos, como el arroz, por ejemplo. Ya me imagino, vamos a sentarnos a contar el arroz. Entonces, son cosas incontables, uncountable. Y la pasta también es incontable, por eso no me voy a sentar a contar cuántas, cuántas chonguitas vienen. No, no, ¿verdad? I won't, I won't do that, okay Then, I have a bar of. Por ejemplo, aquí puede ser a bar of chocolate, a bar of, a bar of uh, butter, right, etc. So, this is going to be another uh i would say uh word that we use to quantify chocolate right because chocolate is uncountable so therefore that's going to be a little bit difficult to express it for example if estoy hablando de cocoa que es el chocolate caliente hot cocoa i can ask would you like a cup of hot cocoa would you like a, a cup of cocoa i don't know but ahí se lo pone qué tipo de chocolate es el que está ofreciendo pero si es una barra a bar of chocolate Luego tenemos love, right? A love of bread. Creo que esta es hogaza, ¿verdad? Es una hogaza de pan. Okay, I think that's the word. So this is a love of, of bread, right? Because, um, pues el pan en sí es incontable, así que I cannot use it. Like that, a love of bread. Una hogaza de pan. Es más, busquemos. Love. Sí, hogaza de pan. Ah. Mm -hmm. 
fogasa o barra de pan. Okay, so the next one is a bag of a bag of chips, ¿verdad? Oh, saben que también aprendí ayer que de hecho pues yo sabía que chips en Inglaterra, ¿verdad? En British English decíamos que chips son las French fries en Estados Unidos, ¿verdad? French porque va con mayúscula porque es nacionalidad French fries, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se dicen chips entonces en, en England, verdad? Porque yo me quedé, bueno, pero si chips le dicen a las papas fritas, ¿cómo les dicen ellos a las, a, a los chips? ¿Verdad? Y ellos le llaman así. Crisps. 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 Y ahí son estos. ¿eh? Crisps. Ahí está. Crisps. Voy, voy a poner otra vez. Patatas fritas. Ahí está en español, perdón. Crisps. 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 Right? And then chips, que son las French fries. Okay? A menos eso es lo que dicen. Okay? Así que esto, esto que no lo sabía, lo aprendí ayer. And let's listen to the pronunciation of this. Biscuits. Biscuits. Right? Pues si lo pronunciamos bien ayer. Biscuits. 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 Right? Que son las galletas. Okay. O panecillos, los dos se pueden, se pueden ocupar para galletas y para panecillos también. O bollos, porque en inglés decíamos que bollos son los buns, ¿verdad? Cuando usted dice, por ejemplo, pan francés, no, no tenemos traducción para, una traducción para pan francés, pero puede usar la palabra buns, ¿verdad? Y también les decía que bun es un moño, el moñito que nos hacemos aquí las chicas, right? that's a bun. Ok, so that's a back of, right? Luego tenemos a box of, right? A box of cereal, porque cereal también es incontable, ¿verdad? No me voy a sentar a contar cada una de las cositas nuevas. No, Echámele ahí 25 a la leche. No, hay que no, hay que no duda, ya me imagino, ¿verdad? Ok, bueno, a menos que, te, que tenga esas, ¿cómo se llaman? Este, ¿Cómo que se llaman? OCDs, ¿verdad? Que tenga OCDs si y necesite contarlo ahí, si ya no se puede hacer nada. You have to do it. Pero then you're going to use a box of, a box of uh, chocolate, a box of cereal, a box of rice. A box of flour, a box of uh, juice, porque a veces vienen cajas, ¿verdad? A box of juice, etc. La grande, ¿verdad? Y luego está el carton, ¿verdad? El carton, que es, puede ser también como el de la leche o el de los juguitos, este que viene así como, como que es casi. Then, a packet of, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, a packet of cookies, right? Um, and, you know, sometimes you find those products that they come in a very, you know, um, tight, in a very tight packaging, right? So that's a packet of, right? A tin of, ¿verdad? Tin es más que todo con cosas enlatadas, pero no es como can. Can es lata de bebida. En este caso, a tin of, pues... Generalmente, you can find mushrooms, you can find corn, you can find los petit pois que me mencionaron el día, los green peas, you can find um, olives, right? You know, that they are in tin, right? Son este, las latas o el notado en este caso. So, um, do you have any questions about the vocabulary? Preguntas, chicos? No questions. Okay. Si no hay preguntas, me gustaría practicar así rapidito, ¿verdad? Yo sé que pues el tiempo de la clase es bien poquito. Y pues se trata, ¿verdad? De, de que veamos más que todo la, el, el contorno. Ok, so the idea is to explain the topics, right? Believe me that uh, quisiera que hubiera como más oportunidad para participation, because actually that's something very good. Mm, creo que es algo importante, entonces vamos a tratar de incluir de todo un poco. But eh, we're going to practice this. Luego de que practiquemos esto, entonces nos vamos para la parte de breakfast. What do you have for breakfast? Creo que ahí sí vamos a tener más oportunidades que ustedes también sigan, sigan participando para preguntarles, pero ahorita, si quieren, entre todos, pueden activar sus micrófonos, ¿verdad? And we're going to start practicing with 
the um, with this uh, with this exercise. Okay. Okay. So let's begin. Let's begin. And let's start with this one. Okay. So what about this one? What do you think? It's a cup. It's a mug, or is a can? Can. A can. Very good. Okay. Now, what is the meaning of mug? What is a mug? Uh-huh. What is a mug? Very good. Exactly, right? It's correct. Actually, you can use uh you can use the um the oops, perdón. You can use mug, eh, y es lo mismo que una taza, right? I mean, it's like that's going to be the same. Eh, generalmente pues in the United States they call it like that. Le llaman así a mug, right? No tanto como cup. Cuando ya hablamos quizás de cafés, esas chiquititas, ¿verdad? A cup of tea, a cup of coffee, pero generalmente they call them a mug. Y no solo eso, sino que incluso los que traen tapadrita o los que son así, this is a mug, right? Teacher. Sí. Uh, cup uh, is um, unit of measure, too. Es correcto, right? Whenever you are baking, cuando yes. uno hornea, Necesita... I love your baking. Oh, you love baking too? Bye, este, lady. Ya tenemos otro <laughs> en el grupo, right? Uh, uh, yes. Yeah, we love, love baking too. Yeah, with my too. wife. Oh, really? What What do you yes. prefer? What do you prefer, Ricardo? Cupcake of chocolate. Um, a cake uh, cream, 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 cream. Uh, same with you. Uh, the... Queso crema. Ah, okay, cream cheese. Okay. Cream cheese, yes, with with uh, cookie Oreo. Is the issue. You know, my daughter was telling me because I was telling Lady Tui, los que estaban allá al principio que como ella estaba planificando, what are we going to bake next, right? And she was and she was telling me about that. We were talking about cheesecake, uh, but she was telling me about a different version. Una versión diferente, me dijo. Probably we can make it with with Oreo cookies, and I said, "Well, yes. we can try." And uh, actually, pan I mean pancakes. For primera vez, hice mi mi propia mi propia mezcla, right? It was Sunday. Um, y preparé todo from scratch, de cero, como dicen, from scratch. And I love them. And my my my, my family, my husband, and my daughter, they love them too. Así que creo que ya no voy a comprar más cajas en el super para hacer pancakes. I really like the recipe. Así que yes. para en Apple Pie too. Apple Pie, okay, excellent. Yeah. Ese no lo he intentado, but I will try it, okay, probably, uh, probably next month, porque no, mucho, como que esa harina me da miedo también, right? Harinas refinadas son pues, un poco dañinas a veces, right? So I try to do it once a month or twice a month, pero no más de eso, right? Okay, so excellent, guys. Entonces decíamos que cup es una... Bebida, that's una, it's una forma de manera. You can use it as a measurement. Mark, right? It's, you know, it could be even the ones that have a car, a, a, you know, a lead, lead de tapadera, right? That have a lead, or it could be something that you use to carry your water, your coffee, your beverage. Then what about this one? What is it? Car. Bora. Bora. Yeah. Okay, very good. In this case, right, it depends porque no parece tanto una jar, ¿verdad? But actually you can use it with, perdón, he movido que no es. You can, you can use jar, ¿verdad? Si es este de vidrio, sería una jar. Pero si es de plástico, entonces sería una bottle, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a ver siguiente. Hay unas palabras que no las conocen, así que ahorita las vamos a ir discutiendo, ¿ok? What about this one? Roll. Roll. Very good. It's a roll, right? It's a roll of towel paper in this case. Towel paper or papel toalla, right? Luego tenemos chew, que por ejemplo es para pasta, es para pomadas, ¿verdad? Oiments, en inglés, oiments. Eh, y tenemos plate, pero ya es pues donde usted sirve la comida, ¿verdad? Mm -hmm. The next one is this one. What is it? Pocket. Bien. Pocket, en este caso. Packets. Packets, muy bien. 
puede usar packets o puede usar bag, ¿ok? Las dos están bien, da la, pues, la casualidad que aquí en, esta, en, esta, en este ejercicio solo está como packets, ¿verdad? Uh -huh. Pockets es bolsillo, el de, lo, el de los pantalones, uh -huh. camisa, okay. etc., right? And then you have the basket, but we haven't used that yet, right? So what about this one? What about this one? Mm. Very sí. good, right? Sí. 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 Muy bien. Aquí va apareciendo así el cuadrito porque yo lo voy insertando, chicos, ¿ok? So that's a thing, right? And then you have this one. Vamos a ver. Tenemos file, pack, and piece. File. Very good. Excellent. Ok, it's a pile. ¿Qué es pile, teacher? Una pila de, ¿verdad? O oh, algo pues que yo he amontonado una cosa sobre otra. It's a pile, right? Puede ser con la ropa. A pile of clothes, right? Etc. And then you have pack and piece. Very good. What about this one? A carton, right? Very good. A carton of milk. Carton. Very good. Then you have can and you have cone. Cone es más que todo como un cono, ¿verdad? Cone of ice cream, por ejemplo. Cone of ice cream. That is. Okay, what about this one? Cup. 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 Very good. Right in this case, we can use cup, right? And we have uh, jar. Right? Actually, we don't, uh, we don't drink, you know, beverages, you know, in a jar. But sometimes we do, right? Uh, this one. Jog, that's jarra. El jog, la A, es una jarra. Y o tinaja también. Más que todo, quizás el jog es como cuando son artesanales, ¿se han fijado? Okay, que mm -hmm. hay unos como pocillos, le decía mi papá. Ajá. No, right. uh -huh. So, la like, jarra, tinaja, eso es un jog, right? Pero son como más grandes, creo yo. Very good. Oh, teacher, uh, yo, en, yo encontré que era como frasco parecido, algo eh, fíjense yeah. que uh -huh. aquí tengo unos ejemplos mira aquí aquí en, en, en cómo se llama el lingui yo creo que más que todo es para dice aquí jarra de leche jarra como de arcilla jarra de cristal jarra de barro uh -huh. right uh -huh. eso es como quiero ver es como un recipiente pero que está abierto Ajá, pero que está abierto uh -huh. es correcto algo así But uh, generally we use a, a cup, right? And generally we don't use jobs for that. So what about this one? Piece. Piece. Very good, right? Como el bicho, that piece of cake, right? Piece. Yes. Right? Very good. Excellent. What about this one? Plate. 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 Very Plate. good, right? Because... Bowl, es ya es un plato hondo, muy bien, así que es a plate, right? Then we have pot, que es una olla, ¿verdad? Pot y bowl, okay? What about this one, guys? Sheet. 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 sheet, right? Solo que el sonido es largo, recuerden, right? Es sheet, right? Sheet. It's a long e, sheet. And then we have slice. ¿Verdad? Que decíamos que era como una rodaja, ¿verdad? Y tray, que es un tray? Es como una bandeja. Eso es un tray. Donde usted sirve comida, eso es un tray. Hay ¿no? una bandeja. Very good. Eh, the next one. What about this one? Tube. Tube. Very good, right? Whenever we're talking about, you know, es un tubo de, pero por supuesto, tubo de medicina, pasta, etc. Tubo de uh, 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 toothpaste, right? A tube of toothpaste. Then, what about this one? Hair. 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 Very good, right? Hair, in that case, I can go ahead and use it as a word to express quantity. And then? Basket. Very good. We have a basket. We can have a basket of fruit. ¿Verdad? Ya la palabra fruta, pues ya es, eh, es incontable. So you can use Perdón. Sorry. Oh, no, 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 it's okay. No, no, yo no le escuché, disculpe. So a basket, right? Uh, for example, we have fruit and uh, it, it's uncountable. Es incontable, pero si yo quiero reducir, ¿verdad? Ya la, la medida. 
Okay, I can say a basket of fruit, but I want a canasta de fruta. And then how, how, I mean, what was the size? Que tan grande, la la canasta. Ah, it was a small basket or a big basket, etc. Cuando estamos hablando de ahí, de toda la fruta que fuimos a cortar el fin de semana, etc. What about this one? Head. Head. Very good. Very good. It's a head up, right? Cuando hablamos de lettuce or cabbage, ¿verdad? La, ya el, la parte de repollo, lechuga, etc. You use head of lettuce ahead of cabbage, etc. Luego tenemos spoon, spoon es cuchara, ¿verdad? IQ, que sería un cubo. Mm -hmm. Ok, what about this one? Water. Very good. This is, uy, perdón. Ok, listo. Ahí está. Ahí está. It's a bottle, ¿verdad? A bottle. Muy bien. What about this one? Barrel. Barrel. Okay. Very good, right? So a barrel is un barril. Bien similar al español, ¿verdad? Barrel, okay? Then we have box, you know, that, well, sometimes we, um, we can measure like that, right? Pero, pues, ahí depende, ¿verdad? Si... Si es exactamente una caja de, no vamos a inventar la medida, ¿verdad? Si es una box of cereal, so we can use a box of cereal, right? Now, a crate, si no estoy equivocada, chicos, son como esas cajas, pero que hacen de madera. ¿Cómo le llaman en español? No son jabas, ¿verdad? Como se llama jabas. jabas. Eh, cajas. Eh, por ejemplo, las cajas de, de, de tomate. De tomate. De madera. Uh -huh. Y cajas. Uh -huh. Las habas son de plástico. ¿Verdad que sí? Las habas son sí. de plástico, tiene razón. Es una caja. Entonces, pero son esas. Son, por ejemplo, las cajas en donde venden por mayor, ¿verdad? La, la verdura, uh -huh. las frutas, etc. Entonces, y él, él tiene razón, Ricardo, porque yo se me vino java, pero la que yo vi que se llamaba java era una de plástico. Por ejemplo, when they sell, where they sell the avocados, right? Ok. Yes. Uh -huh. Very good. Dice acá que es más que todo también como para embalaje, ¿verdad? Tiene uh -huh. sentido, pues, porque ahí viene la fruta para que no, o la uh -huh. verdura para que no se dañe. So, what about this one? Pack. 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 Very good, right? So, this is going to be a pack. Luego tenemos bag, ¿verdad? Y tenemos sack. La palabra sack, no sé si les recuerda el español, ¿verdad? Pero es saco. Este es un sack. Sack, uh -huh. sack. ok. Y uh -huh. generally, when, when, you, when you buy, you know, uh, así como grandes cantidades, They give you the cereals or the products in a sack, right? Antes en Estados Unidos había algo que se puso bien de moda y de hecho pues hoy en día es bien caro, por cierto. <laughs> algo que se llaman seed sacks. Se pusieron bien de moda, creo yo que en los años 40. Los seed sacks eran siempre sacos, pero da la casualidad que venían, que eran como decorados. Entonces pues a falta de, de, de fabrics, de telas, las mujeres hacían sus delantales o hacían piezas de ropa con seed sacks, ¿verdad? Tanto que hoy en día, pues, hay colecciones, hay libros sobre este tipo de, 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 de diseños que se dieron en aquel momento, and it's very expensive, right? When you, buy, when you want to buy, it's very, very expensive. Then, uh, what about this one? Slice. Very yeah. good, it's slice, right? Slice. Slice. What about this one? Hell. 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 No. Love. Uh, love. 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 Very good. It's a love, right? It's a love because we're talking about bread. Hablamos de pan y decíamos que love. We're going to use it like that. Okay, so good job, guys. With that exercise, espero pues que hayamos ahí aprendido alguna nueva palabra. Now, eh, cuando hablamos ya chicos de pluralizing nouns, Uh, we need to be very careful, ¿verdad? Las, las reglas de hecho se parecen bastante a las reglas de la tercera persona del presente simple, right? In most nouns, it says there, we add S to the plural forms, ¿verdad? Pero, pues, o sea, generalmente, eh, estamos hablando no solo de comida, sino que nouns en general. So we have dogs, dogs, we have apple, apples, and What happened with the other ones? Bueno, acá en la segunda tenemos ending in X, S, S, C, H, and S, H, incluyendo la letra O, porque ahí tiene que ir la O también. We add E, S, como por ejemplo, potato, potatoes. 
tomato, tomatoes. Y a mí siempre se me va la letra E con tomato, aunque sea singular. I don't know why I do that. I always do that. But yes, tomato or tomato, toma tomatoes, right? Eh, luego, pues la misma regla de la Y aplica también a los nouns. ¿verdad? Tiene que ir precedida por una, por una, por una, este consonante para que yo pueda agregar I y S. Si es precedida por una vocal, entonces solo agrego S. Pero si es precedida por una consonante, debo cambiar la Y por una I latina y luego agrego um, I S, ¿verdad? Now, ¿qué otra regla hay, teacher, que no está ahí? Una regla bien importante, de hecho. Y esa regla es cuando los nouns terminan en S. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué sucede cuando los nouns terminan en S? Por ejemplo, tengo love, ¿verdad? Una hogaza de pan o un, un, una pieza de pan, ¿verdad? Entonces, cuando el, el, el noun, en este caso, termina en S, yo voy a cambiar esa S por una V para convertirla en plural. ¿Ok? Entonces, ahí tengo loves of bread, ¿right? Por ejemplo, la palabra white, right? Cuando yo ya la quiero pluralizar, ¿verdad? Tengo que cambiar la, la F por una B y agregar IS. Wives, right? ¿Se acuerdan de qué otro programa? Desperate wives. ¿Y por qué dice wives? ¿Por qué, por qué no dice wives? Pero it was because of that, porque la F se sustituye con una V, ¿verdad? Para hacer el plural. O, por ejemplo, wolf, right? Tenemos wolf. En este caso, pues, cambiamos esa F por la B y agregamos siguiente. Wolves, right? O por ejemplo, half, teacher. también half. Uh -huh. La palabra light, ok, lo mismo, right? Uh, cambiamos la B, perdón, la F por una B y agregamos S. Yes. También la palabra half o mitad, ¿verdad? Uh -huh. Halves, halves, right? Halves. Uh -huh. Entonces, esa es una regla importante, ¿verdad? Que hay que saber también este, cuando estamos pluralizando, ¿verdad? Y también que acá les decía, voy a agregar algo. Texto. Texto acá. Ya no oigo ruido. Me sorprende que cuando yo termino la clase ya no hay ruido. Por ejemplo, acá, chicos, también hace falta la letra O, ¿verdad? Es importante porque, por ejemplo, ahí entra U. Por el lado, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tomero, ¿verdad? Tomero, tomero, ¿verdad? O tengo pochero, pochero. Potato, potato, ¿verdad? Entonces, cuando terminan en O, también voy a agregar en S, ¿ok? Solo para no, este, no confundir. Este quizás se este lo voy a pasar. I will put it here in the chat. Y ya le voy a poner ahí también el, lo, que le, lo que he escrito en el, en el chat. Vaya, está aquí. Muy bien. Entonces, eh, ahora que ya vimos el tema, ¿verdad? Eh, también les voy a dejar el día de mañana, ¿no? Hoy, ¿verdad? El día de mañana, algunos ejercicios para quien esté interesado ¿no? en eh, practicar un poquito con los plural nouns, ¿verdad? En inglés decimos pluralize, ¿verdad? Pluralizar. If you want to learn how to pluralize nouns, you can find some additional. Well, you will find some additional exercises in the, in the chat tomorrow, right? Now, for now, what I have uh, shared is just exercises about good vocabulary and about countable and uncountable nouns. Eso sí, ya lo tienen ahí en el chat. De hecho, me adelanté y les he preparado unos ejercicios con unas recetas para que ahí pongan todo en práctica, ya sea verbos de co para cocinar comida, ¿verdad? quantifiers, etc. So, I already have those, por supuesto, ¿verdad? Nuevamente, haciendo hincapié en que no son tareas, pero no tiene que reportarme nada, sino que cuando usted tenga tiempo, cuando usted pueda, esto es como el gimnasio, ¿verdad? Entonces, usted más practica, pues, mejor va a manejar el, el, el vocabulario, mejor va a manejar las estructuras, ¿verdad? Entre más practiquemos, va a ser mucho mejor, porque una hora definitivamente, pues, no es suficiente, pues, para cubrir toda la área que en este caso es 
eh, la estructura, el vocabulario, la producción de ustedes, ¿verdad? Porque queda poco tiempo para la producción de ustedes. Entonces, mañana espero, pues, poder finalizar y tomar un tiempito para, para ustedes también, para que ustedes puedan practicar. Entonces, eh, bueno, I'm going to stop here, guys, pero igual, si tienen preguntas de la plataforma, ahorita me pueden decir también, no sé si hay alguien que haya tenido alguna dificultad con la plataforma, o si estamos todos bien. Por el momento, bien. Bueno, yeah. hasta donde voy. Solo que en la, en la última parte no logro entender bien el... Como son audios, ¿verdad? No sé si será mi computadora o, o qué. Ajá. Pero en este caso es de la plataforma, Ricardo. Sí, es de la plataforma. Correcto. Bueno, igual. En la, en la sección 5. Sección, ah, ok. Bye. Igual, pero si tiene preguntas, mañana me las puede traer y revisamos aquí en la clase el audio por si alguien más también tiene la misma pregunta, ¿verdad? Mañana, pues, es la última clase de la semana, ¿no? Del módulo. Nos falta toda la otra semana todavía. Something good. Pero mañana, pues, eh, pueden traer sus preguntas. Revisen muy la plataforma si hay algo que de repente con lo que tienen problemas o han tenido dificultad. Y ya ven que aquí entre todos nos ayudamos, ¿verdad? Entre todos, pues, ahí encontramos el por qué no le está dando la respuesta o no está tomando la respuesta correcta a la plataforma. ¿verdad? Este, remember, el objetivo de esta semana es section 4, ¿verdad? Pero si puede adelantar, o, bueno, por ejemplo, Ricardo me dice, dice, ya voy por la sección 5, that's perfect, right? Puede adelantar mucho más si usted quiere llegar al examen final y pues ya solo trae acá las preguntas, ¿verdad? Así que, guys, I would like to thank you, ¿verdad? Muchísimas gracias thank por you. acompañarme y gracias por hacer un esfuerzo. Yo sé por qué están trabajando, pero it has been a pleasure. Ha sido un placer atenderles and I'll see you tomorrow, ¿ok? Thank you, teacher. You're very welcome, guys. Bye-bye. Take care. Bye. Take care, guys. Bye.